Ee, Fenerbahçe evet siyaset ve taraftar. Şimdi niçin Fenerbahçe siyaset ve taraftar? Bunu hemen bu konuyu gündeme getirmem gerekiyor. Şöyle, şimdi malumuz 14 Mayıs'ta bir, e, bir seçim olacak. Önemli bir seçim. Türkiye için, bizim için, herkes için önemli bir seçim olacak. Bu seçimde, bu seçimde biz ve taraftarımız asla ve katla özellikle tribünlerde taraf olmamamız gerektiğini düşünüyorum. Taraf olmamız efendim ya bakın ben izin ver, ben konuşmam hocam izin verirsiniz konuşayım. Ondan sonra siz de gelin burada konuşun bak geçen de aynısını yaptınız siz. O, ya bu olmuyor hocam. Efendim? Ben Fenerbahçe siyasete taraf olamaz. Fenerbahçe Fenerbahçe Spor Kulübü camiası tarafları olmamalı. Ufuk Bey, Ufuk Bey. Ufuk Bey. Yani şu anda siz siyaset yapıyorsunuz. Fenerbahçe, Fenerbahçe Cumhuriyet'ten yana taraftır. Atatürk ilkelerinden yana taraftır. Fenerbahçe Kuvayi Milliye'den bu yana daima taraftır. Türkiye'nin bekası için taraftır. Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için taraftır. İzin verirseniz konuşmak istiyorum müsaade ederseniz. Sözümü bitirmeme izin vermediniz. Tabii ki Fenerbahçe taraftır. Fenerbahçe tabii ki taraftır. Biz bunu zaten bunu aslında konuşmuyoruz. Biz sadece şunu söylüyoruz. Biz günlük siyasi polemiklere Fenerbahçe taraftar camiası girmemelidir. Tabii ki tarafız. Tabii ki Cumhuriyet'ten tarafız. Tabii ki Atatürk'ün ilke devrinin tarafındayız. Tabii ki Sosyal hukuk devletinin tarafındayız tabii ki Cumhuriyet'in bütün değerlerinin tarafındayız. Onda hiç şüphe yok. Hiç şüphe yok. Ben bu konuşmanın aynısını 2015'te de yapmıştım. 2018'de de yapmıştım. Burada yine söylüyorum. Bakın bizim biz bütün siyasi partilere, görüşlere eşit mesafede olmak mücbetindeyiz. Yine söylüyorum. Biz ya bir de ya bir, bir saniye din, bitirin izin. Biz, bizim verin konuşayım müsaade edin. Ufuk Bey yalnız Buyur. örtülü siyaset yapmayın. Ben sayın başkanım ben Gündemde siyasi örtülük yapmıyorum. olmayan bir siyasi Hayır. algı yaratmaya Hayır, çalışmayın. Sayın başkanım, sayın başkanım. İnsanlar Fenerbahçeliler hür iradeleriyle sandığa sayın. giderler. Siyasi tercihlerini oylarını kullanarak ben de zaten yaparlar. Onu söylüyorum sayın başkanım. Bunun üzerine konuşmak kişiler, propaganda anlamına kişi, gelir. Sayın başkanım kişiler gitsin siyasi düşüncelerini, siyasi tepkilerini gitsinler, sandıkta versinler. Yetmez sandığın başına beklesinler. Yetmez sandığın sayımına kadar başında dursunlar. Ama bunu demokratik çerçevede yapalım. Bakın Sayın Başkanım, siz Fenerbahçe taraftar ve camiası hassastır ve duygusaldır. Manipülasyon olabilir, provokasyon olabilir. Ufuk Bey, ben buna dikkatini Ufuk çekmek Bey, istiyorum. Gündem maddemiz Kulübün faaliyet raporuyla ilgili görüşme. Şu ana kadar bahsettiklerinizin faaliyet raporuyla uzaktan yakından bir ilgisi yok. Ben sizi, ben sizi faaliyet raporuyla ilgili konuşmak durumunda olduğunuz zu hatırlatarak sözünüzü devam ettirin lütfen. Ona davet ediyorum. Şimdi ben ben izin verin. Hay biz insan ya biz bu, bakın burada herkes biz, bakın ben yine söylüyorum yine söylüyorum yine bakın herkesin bir duruşu var benim de duruşum bu kavedersiz etmez ama ben yine söylüyorum herkes her şeyi konuşabilir ben de özgürüm ben de istediğimi konuşabilirim burada küfür etmediğim sürece hakaret etmediğim sürece kimse şey yapmadığım sürece ama yine söylüyorum Ufuk Bey burası Hyde Park Speakers Corner değil ya başkanım, burası Fenerbahçe Yüksek Divan evet, Kurulu evet başkanım bu neyi ben biliyorum. Kürsüsü. Evet bu doğru. Siz şu ana kadar kulübümüzün faaliyetleriyle ilgili tek bir sözcük kullanmadınız. Ko başkanım izin vermiyorsunuz konuşamıyoruz. Siyaset yapıyorsunuz hayır. tabii izin vermem. Hayır başkanım. Hayır başkanım. Ne hayır. hayırı? Başkanım. Ne hayırı? Bakın işte salon salon nasıl tepki gösteriyor size. Peki. Peki umarım Lütfen ben. Lütfen siyaset yapmayın. Başkanım ben siyaset 
Neyi yap yapmışım ben bunu biliyorum. Ben burada siyaset yapmıyorum. Ama ben de polemik yapıyorsunuz. Efendim. Ya tamam. Tamam. Tamam. Ufuk Bey çok teşekkür Efendim. ederiz. Peki herkese çok teşekkürler.